，贺锦溪，苏妍希，稀客啊！我想找你谈谈。找我谈谈？我跟你有什么好谈的？你不是已经跟顾七成提出离婚，并且搬出顾家了吗？你现在对我来说一点用处都没有。你还是好好担心你妈妈的病情吧。我已经回顾家了。有有，有比赛开始，加油啊，姑娘们！只要努力个动一下，桌子上的礼物就是你们的。鼓点力量，这个冠军。他不动没有用，你们硕哥手上没有礼物了怎么办呢？你们没有看到那边还有个大金主吗？等一下，这是一张黑钻卡，你们到隔壁开间房，想吃什么想喝什么，随便玩，一切我买单。怎么走的这么没有油练呢？你咋那么敏感呢你啊？不敏感，掐我！你不是练过筋肉、铁不拆的吗？说，过来坐吧，咱们聊会儿天。都走了，一个都没留下。你来干什么？你不是去谈项目了吗？不是你们叫我来喝酒的吗？我是让你来助兴的，不是让你来扫兴的，好吗，大哥？你干脆回去陪老婆吧。行了，就别跟我提他了。又怎么了？又吵架了！我的天哪，你们怎么天天吵架呀、啊？吵什么架？没吵架。那怎么办？我问你啊，如果你发现你老婆她的家庭情况跟她之前说的不一样，你们该怎么办？嗯，该怎么办？不是，嫂子是骗子，骗一个大头鬼，你脑子里就二头肌是吧？两种可能，那首先他比我穷，没关系啊，我有钱，我给他花了。第二。他比我有钱，比我富，刚好啊，没有问题呀、啊。他给我花，我可以接受啊。强强联合，家庭联姻，门当户对，非常棒。我下半辈子不用奋斗了，对不对？对那你就不怕他跟着你是为了你们家的钱啊？那至少我身上还有些钱。可以让他去图。最怕最怕的，就是那些钱搞不定的女人，对不对？对。你刚才说什么？你再给我说一遍。我说我已经回顾家了，苏妍希，我当初让你代替我嫁进顾家，不是为了让你抢我男人。你怎么有脸站在我面前说你要回顾家了？对，我是替你嫁进顾家的，可是之前你让我做的每一件事，我也都替你做了。现在我不想再做任何违心的事儿了。你今天过来是找我宣战的吗？我不想跟你宣战。我们两个人不能坐下来好好谈一谈吗？我刚才已经说了，我跟你没什么谈的，你也没有资格跟我谈。别怪我没警告你，趁我还有一丁点耐心的时候，离我远点儿。不然到时候我做出什么事儿，我也不敢保证。贺锦熙，今天爸爸来顾家找你了，他说他欠了二十万赌债。他找的不是我，是你。贺振东已经缠了我二十多年，现在也该让你尝尝这种滋味。
，记着。啊，回来了，怎么这么晚？去哪儿了？找一个朋友聊会天。你这是在等我？啊？怎么可能啊！我也刚回来。哼，睡觉了。西城，怎么了？我有些话想跟你说。怎么样？今天的夜景还不错吧？我想跟你聊一聊我爸爸的事情。你别说了，其实。我都知道了